Melayu pria didefinisikan sebagai mata malas yang mengurangkan ketajaman penglihatan pada mata, mengganggu perkembangan penglihatan semasa bayi atau kanak-kanak. Anisometropik and myopia pula ialah fokus mata yang tidak sama antara dua mata yang menyebabkan kedua-dua mata menjadi kaku. Ciri-ciri mata malas Pertama, mata sering dilihat gerak ke dalam dan keluar. Kedua, pesakit sering menutup sebelah mata. Ketiga, Pesakit gemar menyingitkan atau mentening kepala untuk melihat sesuatu. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Sukina. Sekarang saya berumur 20 tahun. Uh, saya ingin menceritakan pengalaman saya semasa berumur 6 tahun di mana semasa berumur 6 tahun saya mengalami satu keadaan yang dikenali sebagai embryopia. Secara jujurnya saya tak perasan yang saya mengenai masalah penglihatan okay, uh, Ayah saya adalah orang pertama yang menyedari kelak komplek saya okay. Apa yang saya sedar, saya tak dapat penglihatan yang optimum menggunakan orang mata Itu nanti yang saya buat adalah saya akan menutup mata kiri saya Untuk melihat lebih jelas okay, Selepas ayah saya menyedari kelak komplek saya Bermain dengan uh, budak-budak normal yang lain dia bawa saya berjumpa dengan optometris Dia sudah menjalankan beberapa ujian untuk menghantar mata saya So, apa yang diorang beritahu saya masa itu uh, Mata kiri saya dah tak berfungsi dengan baik Di mana saya hanya menggunakan mata kanan sahaja untuk melihat Solusi yang diorang beri dekat saya masa itu adalah Hanya makan cermin mata sahaja Disebabkan uh, masa itu umur saya 6 tahun Dan boleh dikategorikan yang daya pihak itu masih diberi ke awal So, saya hanya memerlukan treatment melalui uh, full correction sahaja So, saya perlu uh, follow up selama 2 tahun Iaitu selepas 2 bulan dan selepas 2 bulan Selepas tahun dan selepas 2 tahun Sepanjang uh, tempoh follow up tu uh, Tak ada penyelitian saya makin uh, baik lah Sedikit-sedikit makin baik Dan selepas 2 tahun Mata saya dah boleh melihat dengan baik Semasa optometris menjalankan ujian ketajaman penglihatan mata, penglihatan pesakit lebih kabur pada mata kiri berbanding mata kanannya. Ujian saringan 3D atau persepsi kedalaman gagal pada lawatan klinik pertama pesakit. Ujian with four dot pula mendapati terdapat supresi pada mata kiri pesakit. Sebagai optometris, kita akan buat beberapa tes untuk kita kenal pasti masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Biasanya kita akan buat pemeriksaan mata secara menyeluruh. Daripada situ kita boleh kenal pasti jika ada beberapa tes yang yang menunjukkan kanak-kanak tersebut mengalami masalah embliopia. Daripada situ, kita akan uh, diagnose jenis embryopia itu sendiri dan rawatan yang akan diberi adalah berdasarkan jenis embryopia yang kita kena pasti semasa pemeriksaan mata tersebut. Sekiranya anak-anak anda mempunyai ciri-ciri mata malas, segeralah mendapat konsultasi dari optometris berdekatan anda.